What's up guys, welcome back. Uh, my abuela's taking a break today, so I have my mother who's gonna be the chef today. Thanks for coming back, and uh, today we have a very uh, cool dish. This is one of my favorite dishes that she makes. My abuela makes authentic Mexican food, and my mom has a different variation in her cooking, so I love their cooking each equally. It's just, you know, different styles. And mom, here's my mom, and she's gonna show you today's dish, which is tacos de pescado. Fish tacos, guys. Para estos tacos de pescado, vamos a necesitar crema agra, harina, tortillas, aceite, pimienta, um, paprika molida, ajo molido, uh, repollo, limón, salsa y por supuesto el pescado que viene siendo la tilapia. Si, si gustan comprar de esta clase, ya vienen los paquetes y trae paquetitos individuales para que ustedes lo puedan uh, conservar mejor. O si no, pues también pueden usar el que ya viene así en, en los filetes frescos. El primer este paso es, vamos a poner poquita agua a hervir, con muy poquita sal o depende el gusto de ustedes. Mientras que el agua hierve, vamos a ir picando el repollo y cortando el limón, los, lim los limones que quieran usar. Vean que el agua está hirviendo, vamos a ir poniendo los filetes de pescado. Casi en cuanto los ponen, los van a sacar porque es nada más para uh, que se cocinen muy poquito, para zancocharlos casi. Once the water has come to a boil, then throw the fish in. You're not going to leave them that long because they'll be done pretty quick. Pueden ver enseguida está cambiando de color. El pescado se cocina muy rápido y los vamos a ir sacando rápido. Ya los vamos a sacar, como pueden ver ya está poquito blanco a comparación del otro que está crudo todavía. Pero no está bien cocinado, nada más zancochado. Y los vamos a usar una cuchara que tenga huequitos en medio para que se les tire bien el agua. Alright, so you notice the color has changed from a pink to a, a whitish color. Uh, you're not going to cook them all the way, you just want to cook them somewhat. Este paso no es tan necesario que lo hagan. Yo ahorita lo estoy haciendo así porque a la abuela le gusta hacerlo mucho, primero zancocharlo un poquito. Dice ella que sale mejor. Entonces ahorita lo estamos haciendo así, pero si ustedes quieren, lo pueden freír directamente sin, sin hacer este, este paso. Nomás lo, lo empanizan y lo ponen directo en el aceite. So you can actually eliminate this step but uh, her and my abuela love to do this part first, but you can automatically go to fry it if you want. Aprovechando que nos acordamos de la abuela, quiero darle un saludo a mi mamá ahorita porque ella no nos está acompañando y la estamos extrañando y queremos decirle que se alivie rápido porque no se anda sintiendo bien, por eso no vino hoy con nosotros. Ella está un poquito mal de la gripa hoy. Así que les manda un saludo a ella Y yo le mando un saludo a ella también. <laughs> so she sends a greeting out to my abuela. She's not feeling good today. She's a little under the weather. And she also wants to send a shout out to everyone on behalf of abuela. Entonces, para el empanizado vamos a usar esta clase de harina que es biscuit. Entonces, según la cantidad que ustedes hagan de tacos, así van a necesitar de la mezcla. Ahorita vamos a mezclar como una taza y media más o menos. Esta receta es como para 12 tacos. Ok, le vamos a poner pimienta como una cuarto de cucharadita, según el gusto de ustedes. También paprika, más o menos como una media cucharadita de paprika. Y vamos a ponerle ajo molido. También dependiendo el gusto, que tanto les guste el ajo. Más o menos como una, un cuarto de cucharadita también. Ponerle poquita sal también. Leche le ponen como unos tres cuartos de taza. Según le van tanteando que quede más o menos como la consistencia de pancakes. Le vamos a poner un huevo también. Sí. 
So you're just going to get all those ingredients, mix them together. So they, they're almost the mix of a pancake, of pancake Vamos mix. Vamos a agarrar los filetes y como bien, ven ustedes en medio, ahí ya está marcado, los cortan a la mitad. Estamos calentando ya el aceite para freírlos. Ustedes pueden usar su preferencia manteca o aceite, lo que ustedes gusten usar. Vamos a esperar a que caliente bien la sartén con, la, con el aceite y luego lo vamos a empanizar, lo vamos a freír. All right, so she just added cooking oil and she's going to wait for it to heat up. You can use lard if you want or any type of oil. Vamos a ir empanizando poco a poquito el, el pescado. Cuando lo agarren, agárrenlo con mucho cuidado porque recuerden que el pescado lo zancochamos antes de cocinarlo en el aceite. All right, so she's just adding batter to the fish and she's just putting it to fry. You have to be careful when you grab the fish because remember, you did cook it a little already, so it, it's a little tender and so it could fall apart. But here it is. Deja que se dore muy bien por un lado y entonces ya le dan vuelta por el otro. Make sure it's nice and toasted on one side, then you can just flip it and do the next side. Ya que están bien doraditos por los dos lados, los van poniendo en, en toallas de papel para que absorban el exceso de aceite. It looks amazing, it smells amazing. I'm gonna try them out just for the sake of the video, but I already know that they're gonna taste amazing because these are this is one of my favorite dish that she makes. So here it goes. Mmm. I have a special guest here in the house. It's my dad and he's dying in the background. He wants to eat these tacos. Señor Salas, venga a comer un taco. Alright guys, so here's my dad. He didn't come with her today, it was a surprise, but Uh, it's okay. eh, les quiero decir que estas eh, señoras que están aquí eh, son muy buenas cocineras. Todo lo que ellas hacen es exquisito. Y un saludo, un saludo nada más. más. Salude a todos. <risa> y sigan uh, probando las recetas de Abuela Kitchen. Gracias. Uh, pruébalo pues, a ver qué piensas. Agarra este y muerde en la cámara. Y diles exactamente qué es lo que... Cómo saben. Hey. <laughs> Excellent. <laughs> okay, thank you so much. All right, guys, thanks for joining us. Uh, that was my dad. Like I said, my abuela's not here today. She's a little under the weather, but thanks for coming back and checking out our show. Don't forget to subscribe to Abuela's Kitchen Official on Facebook, Instagram, Abuela's Kitchen, Twitter, Abuela's Kitchen One, and of course, subscribe to our YouTube, guys. Hit that subscribe button for us, all right? Thank you for all your support, and we just want to say that we love you, we care about you, and so does Jesus. God bless you guys. Okay. And we're going to eat now. Bye. <laughs>